Bu dersimizde Default Trade kullanımını inceleyeceğiz. Default Trade'i herhangi bir türün varsayılan bir değere sahip olmasını sağlayan bir özelliktir. Böylece başlangıçta herhangi bir değer vermeden sadece varsayılan değerleri kullanarak hızlı bir şekilde tür oluşturabiliriz. Özellikle türetilebilir olarak Default özelliği nasıl davranıyor bunu görerek işe başlayalım. Bu şekilde değişken bağlama yapabileceğiniz gibi diğer yolunu da göstermek istiyorum. İkisi de aynı sonucu verecektir. Ayrıca debug özelliğini ekleyerek sonucu çıktı olarak yazdıralım. Sonuca dikkatli bir şekilde baktığınızda U16 tipindeki sayının varsayılan değeri 0 iken string tipindeki alanın herhangi bir karakter içermediğini görüyoruz. Bu tabii ki türetilebilir olarak kullanılan default özelliğinin bize verdiği çıktılardır. Kullanım oldukça hızlı olsa da değerleri değiştirme imkanı sunmamaktadır. Değerleri kendimiz belirleyebilmemiz için elle default trade entegrasyonu gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Bize default özelliği tarafından sağlanan default fonksiyonunu kar tipinde veri gönderecek şekilde oluşturuyoruz. Ayrıca en başta türettiğimiz özelliği de kaldırmayı unutmayın. Şimdi sıra default türetin bir diğer başlıca işlemini incelemeye geldi. Diyelim ki marka ismini aynı bırakarak menzil değerini değiştirmek istiyoruz. Bu örnekte yapının 2 adet alanı olsa da belki sizin tasarladığınız algoritmada onlarca alan olabilir. Ve bunlardan sadece birkaç tanesini değiştirip kullanmak isteyebilirsiniz. O halde senaryomuzu uygulayarak gösterelim. Geriye kalan alanlarda bizim için varsayılan değerleri kendi ekleyecektir. Oldukça kullanışlı bir şekilde sizi birçok angarya işten kurtarıyor. İşiniz rast gitsin.